सेल्फ राइटिंग के लिए हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिस्क्राइब अ लैंग्वेज अदर दैन इंग्लिश दैट यू वुड लाइक टू लर्न इंग्लिश के अलावा आप कोई सेकंड लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो उसके बारे में आपने इन पॉइंट्स को अलेबरेट करना है वट द लैंग्वेज इज वेर इट स्पोकन एंड वाई यू वुड लाइक टू लर्न इट वाट वुड बी ईजी अबाउट लर्निंग द लैंग्वेज एंड वाट यू थिंक वुड बी डिफ़िकल्ट अबाउट इट इन पॉइंट्स को सामने रखना है और सैम्पल आंसर देखिए स्टार्टिंग किस तरह से हो रही है लर्निंग अ सेकेंड लैंग्वेज नॉट ओनली एड्स अप योर स्किल्स पर आल्सो ऑफर्स इन आर्मस बेनिफिट्स फॉर योर ब्रेन एंड पर्सनल ग्रोथ लर्निंग अ सेकेंड लैंग्वेज नॉट ओनली एड्स अप योर स्किल्स एड्स अप मीन टू इंक्रीज समथिंग ग्रेजुअली सो सेकेंड लैंग्वेज को सीखना ना सिर्फ आपकी स्किल्स में इम्प्रूवमेंट लाता है उनको इंक्रीज करता है बट आल्सो ऑफर्स इनॉर्मस बेनिफिट्स इनॉर्मस मीन्स ग्रेट बहुत ज़्यादा इनॉर्मस बेनिफिट्स यानी यू कैन से ग्रेट एडवांटेजेस एंड फॉर योर ब्रेन एंड पर्सनल ग्रोथ ओके एडिशनली बींग बाई लिंगवल और मल्टी लिंगवल एडिशनली इट मीन्स फर्दर मज़ीद ये कि और ये भी कि ताहम और इसके सीनोनिम्स हो सकते हैं बिसाइड्स फर्दर मोर ओवर बींग बाई लिंगवल और मल्टी लिंगवल बाई लिंगवल मीन्स अ पर्सन स्पीकिंग टू लैंग्वेज फ्रीकुनली यानी ऐसे पर्सन जो दो जुबान एक साथ बोल सकते हैं उनको हम बाई लिंगवल कहते हैं और मल्टी लिंगवल आर यूजिंग सेवरल लैंग्वेज जो दो से ज़्यादा लैंग्वेज uh, भी uh, जानते हों बोलना जानते हों फ्रीकुनली उनको हम मल्टी लिंगवल कहते हैं सो बींग बाई लिंगवल और मल्टी लिंगवल एक्सपैंड योर नॉलेज इट एक्सपैंड योर नॉलेज ये फ्रेज नोट कर लें ये आपके नॉलेज को इनक्रीज करता है इनहेंस करता है अक्रॉस द कंट्रीज बॉर्डर यानी मुल्क से बाहर भी एंड प्रोवाइड्स यू विद ईजी एक्सेस प्रोवाइड्स यू विद ईजी एक्सेस ये फ्रेज़ भी नोट कर लें यानी आपकी पहुँच को आसान बनाता है आपके लिए ईजी कर देता है टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर कल्चर्स कि आप दूसरे लोगों को दूसरी अकवाम को दूसरे कल्चर्स को भी समझ सकें प्रोवाइड्स यू विद ईजी एक्सेस ये आप किसी भी हुनर के लिए किसी भी आर्ट के लिए आप यूज़ कर सकते हैं ये फ्रेज़ कि इस चीज़ को सीखना जो है इट प्रोवाइड्स यू विद ईजी एक्सेस यानी किसी से बात करते हुए आप ये फ्रेज इजीली यूज़ कर सकते हैं अपनी कन्वर्सेशन में देर फॉर बिसाइड्स इंग्लिश इसलिए इंग्लिश के अलावा स्पेनिश सिट्स हाई इन माई मस्ट लर्न लिस्ट सिट्स हाई मीन्स यानी टॉप प्रायरिटी होना जो चीज़ आपकी जिस चीज़ को आप सबसे ज़्यादा प्रिफर करते हो आप उसके लिए ये फ्रेज यूज़ कर सकते हैं इट सिट्स हाई यानी ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा अहम है इन माई मस्ट लर्न लिस्ट अब मस्ट लर्न लिस्ट ऐसी चीज़ों की लिस्ट है जिनको आप जानना चाहते हैं जिनको आप सीखना चाहते हैं यानी ये आपकी खुद से ही बनाई गई लिस्ट होती है फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम देखते हैं टू डू लिस्ट यानी उन कामों की लिस्ट जिनको आपने करना है और इसी तरह आप अपनी फेवरेट डिशेज़ जो आप सीखना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं उनकी लिस्ट भी आप बना के उनका नाम ये रख सकते हैं टू कुक लिस्ट टू लर्न लिस्ट टू डू लिस्ट इसी तरह से सो so, स्पेनिश जो है ये मेरी मस्ट लर्न लिस्ट में सबसे टॉप uh, पर है ड्यू टू इट्स वाइड एप्लीकेशन अपने वाइड एप्लीकेशन की वजह से एप्लीकेशन मीन्स प्रैक्टिकल यूजेज एंड वाइड एप्लीकेशन यू कैन से वास्ट और लार्ज अप्रोच यानी अपनी वसी अप्रोच की वजह से ये मेरी मस्ट लर्न लिस्ट में सेट्स हाई है एंड ब्यूटीफुल कल्चर अपने ब्यूटीफुल कल्चर की वजह से नीडलेस टू से इस फ्रेज को भी नोट कर लें नीडलेस टू से आप इजीली इसको भी अपनी कन्वर्जेशन में शामिल कर सकते हैं इट मीन्स ये कहने की ज़रूरत नहीं है स्पेनिश इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज यानी जो जुबानें सबसे ज़्यादा बोली जाती हैं ये उनमें से एक है इन द वर्ल्ड 
and one of the six official languages used in the United Nations conferences and statements. इस पैराग्राफ तक देख लें कि हमने फर्स्ट पैराग्राफ में हमने इस टॉपिक को डिस्कस किया कि किसी सेकंड लैंग्वेज को सीखना जो है उसके बेनिफिट्स क्या हैं फर्स्ट पैराग्राफ में हमने सिर्फ ये डिस्कशन की उसके बाद हमने अपनी जो हमारी फेवरेट लैंग्वेज है उसको हमने डिस्क्राइब किया और उसके बेनिफिट्स बताए कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या है उसका जो स्कोप है वो क्या है वर्ल्ड में ओके नेक्स्ट देखिए Spanish is spoken in most countries in South and Central America and in the U.S. Over 50 million people are using Spanish either as their mother tongue or second language. यहाँ पर हम बता रहे हैं कि हमारी जो language है उसका origin क्या है ज़्यादातर वो कहाँ बोली जाती है और इसकी range कितनी है अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर इस paragraph में second line में है in the U.S. यू एस के साथ हमने आर्टिकल द यूज़ किया सो so, इस रूल को याद रखें कि हम कंट्रीज़ uh, नेम्स के साथ हम द यूज़ नहीं करते यानी हम यूँ नहीं लिख सकते द पाकिस्तान द इंडिया द चाइना बल्कि जो स्टेट्स हैं यानी uh, ये याद रखें जो एब्रीवेशन यूज़ किए जाते हैं उनके साथ हम द लगाते हैं जैसे द यू एस ए द यूनाइट किंगडम यू के एंड द यूनाइट अरब सो so, इनके साथ हम यू द आर्टिकल लगा सकते हैं कंट्रीज़ के नेम के साथ नहीं लगाते सो नेक्स्ट देखिए पीपल आर यूजिंग स्पेनिश इधर एज ए मदर टंग और सेकेंड लैंग्वेज अब इधर और जब हमने अपनी बात में कहना हो या ये और या ये यानी एक ही सेंटेंस में हमने uh, ये दो चॉइसेस बतानी हो तो हम इधर और और का यूज़ करते हैं यानी इतने लोग जो हैं ओवर फिफ्टी मिलियन पीपल आर यूजिंग स्पेनिश या तो उसे एज मदर टंग यूज़ कर रहे हैं या फिर एज सेकेंड लैंग्वेज एज अ रिजल्ट नोइंग स्पेनिश वुड वाइड ऑन योर हॉरिजन सो नतीजतन स्पेनिश को सीखना जो है इट वुड वाइड ऑन योर हॉरिजन ये ईडियम भी नोट कर लें वाइड ऑन योर हॉरिजन इट मीन्स to seek out something new, to seek out more knowledge, more than your limits. यानि हॉरिजन हम कहते हैं ना ज़मीन की हद को ज़मीन की जो आखिरी हद होती है ज़मीन के आखिरी किनारे को सो यहाँ पर मेटाफोरिकली हॉरिजन जो है नॉलेज की लिमिट के लिए यूज़ किया गया है यानि द लिमिट ऑफ अ पर्सनस नॉलेज एक्सपीरियंस और इंटरेस्ट इज कॉल्ड हॉरिजन सो वाइट एन योर हॉरिजन मीन्स वाइटनिंग योर नॉलेज योर एक्सपीरियंस और इंटरेस्ट यानी अपने नॉलेज को बढ़ाना सो स्पेनिश सीखना जो है ये आपके एक्सपीरियंस आपके नॉलेज को वाइडन कर देगा एंड लार्ज कर देगा इन्हेंस कर देगा डिवेलप योर सेंस ऑफ अप्रिसिएशन फॉर हिस्पेनिक कल्चर यानी आपको हिस्पेनिक कल्चर का पता चलेगा एज वेल एज ट्रांसफॉर्म योर ट्रेवल एक्सपीरियंस और इसके साथ मज़ीद ये आपके ट्रैवल एक्सपीरियंस को ट्रांसफॉर्म कर देगा बदल के रख देगा यानी ट्रांसफॉर्म हम ये ये फ्रेज नोट कर लें फ्रेज ट्रांसफॉर्म योर ट्रैवल एक्सपीरियंस कंट्रीज़ नेम्स के साथ हम द यूज़ नहीं करते यानी हम यूँ नहीं लिख सकते द पाकिस्तान द इंडिया द चाइना बल्कि जो स्टेट्स हैं यानी ये याद रखें जो एब्रीवेशन यूज़ किए जाते हैं उनके साथ हम दा लगाते हैं जैसे द यू एस ए द यूनाइट किंगडम यू के एंड द यूनाइट अरब सो इनके साथ हम यू द आर्टिकल लगा सकते हैं कंट्रीज़ के नेम के साथ नहीं लगाते सो नेक्स्ट देखिए पीपल आर यूजिंग स्पेनिश इधर एज ए मदर टंग और सेकेंड लैंग्वेज अब इधर और जब हमने अपनी बात में कहना हो या ये और या ये यानी एक ही सेंटेंस में हमने Uh, ये दो चॉइसेस बतानी हो तो हम इधर और और का यूज़ करते हैं यानी इतने लोग जो हैं ओवर फिफ्टी मिलियन पीपल आर यूजिंग स्पेनिश या तो उसे एज मदर टंग यूज़ कर रहे हैं या फिर एज सेकंड लैंग्वेज एज अ रिजल्ट नोइंग स्पेनिश वुड वाइड ऑन योर हॉरिजन सो नतीजतन स्पेनिश को सीखना जो है इट वुड वाइड ऑन योर हॉरिजन ये ईडियम भी नोट कर लें widen your horizon it means 
to seek out something new, to seek out more knowledge, more than your limits. یعنی ہارزن ہم کہتے ہیں نا زمین کی حد کو زمین کی جو آخری حد ہوتی ہے زمین کے آخری کنارے کو سو یہاں پر میٹافورکلی ہارزن جو ہے نالج کی لمٹ کے لیے یوز کیا گیا یعنی دا لمٹ آف اے پرسنس نالج ایکسپیرینس اور انٹرسٹ از کالڈ ہارزن سو وائٹن یور ہارزن مینس وائٹننگ یور نالج یور ایکسپیرینس اور انٹرسٹ یعنی اپنے نالج کو بڑھانا سو اسپینی سیکھنا جو ہے یہ آپ کے ایکسپیرینس آپ کے نالج کو وائڈن کر دے گا این لارج کر دے گا انہینس کر دے گا ڈیولپ یور سینس آف اپریسیشن فار ہسپینک کلچر یعنی آپ کو ہسپینک کلچر کا پتہ چلے گا ایز ویل ایز ٹرانسفارم یور ٹریول ایکسپیرینس اور اس کے ساتھ مزید یہ آپ کے ٹریول ایکسپیرینس کو ٹرانسفارم کر دے گا بدل کے رکھ دے گا یہ فریز نوٹ کر لیں یہاں پر ٹرانسفارم یور ٹریول ایکسپیرینس یعنی یہ آپ کے اس ایکسپیرینس کو بدل دے گا آپ اس فریز کو یوز کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ اگر کسی اسکل کسی چیز کی تعریف کرنا چاہ رہے ہوں تو آپ اس طرح سے اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ اٹ ول ٹرانسفارم یور اے بی سی ایکسپیرینس یہ آپ کے فلاں فلاں ایکسپیرینس کو جو ہے ٹرانسفارم کر دے گا سو ایز ہو نوز ہو نوز یہ فریز ہم یوز کرتے ہیں جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں کہ کسی خبر کیا پتہ وہ اللہ عالم یعنی کون جانتا ہے وین یو وڈ بمپ ان ٹو یور ان ٹو سم اسپینش فرینڈس آن یور ایڈوینچر کہ کب آپ اپنے کسی اسپینش فرینڈ سے جا ملیں آپ کا سامنا اس سے ہو جائے بمپ ان ٹو اٹ مینس ٹو میٹ سم ون ان ایکسپیکٹیڈلی یعنی کسی سے اچانک جا ملنا اس کا ایگزامپل سینٹینس ہوگا آئی ہیپن ٹو بمپ ان ٹو ساراز مام ان دا مارکیٹ اوکے نیکسٹ دیکھیے مینی ایف سیٹ دیٹ اسپینش از ون آف دا ایزیسٹ لینگویج ٹو لرن یعنی بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اسپینش سیکھنا جو ہے یہ ایزیسٹ لینگویجز میں سے ہے تھینکس ٹو اٹ اٹس فنیٹک پروناسیشن اینڈ سملیرٹی ود انگلش یعنی اس کا فنیٹک پروناسیشن سسٹم جو ہے اس کا صوتی نظام جو ہے یعنی اس کو پروناؤنس کرنے کی جو اس کی آوازیں ہیں ساؤنڈس ہیں ان کی سملیرٹی انگلش سے ہے اس لیے یہ آسان ہے ان ٹرمس آف وکیبلری ہائی ایور اٹس ایزیئر سیڈ دین ڈن یہ فریز بھی نوٹ کر لیں ایزیئر سیڈ دین ڈن اس کا مطلب ہے کہ ایزی ٹو سے ایزیئر ٹو سے دین ڈوئنگ یعنی وہ کام جسے کہنا آسان ہو لیکن کرنا اتنا آسان نہ ہو اس کے لیے ہم یہ فریز یوز کرتے ہیں کہ اٹ از ایزیئر سیڈ دین ڈن Okay. No matter how simple and intriguing that may sound. No matter. Koi farak nahi padta. Is cheez se how simple and intriguing. Ki ye kitna saada and intriguing hai. Intriguing bhi hum kehte hai us cheez ko jo bhoot captivating ho. Captivating, appealing, charming. Aapni taraf attract karne wala. Usko hum kehte hai intriguing. Um... without full commitment and self discipline yani khud ko discipline karna kisi language seekhne ke liye usko apna time dena regularity se and without full commitment aur is par kaim rehna being able to speak spanish would be our far fetched idea yani aisa kiye bagair spanish bolne ke qabil ho jana ye ek far fetched idea hai far fetched idea hum us cheez ko kehte hain یعنی جو ڈاؤٹ فل ہو جس پر یقین نہ کیا جا سکے جس پر جس پر یقین کرنا مشکل ہو وچ از ویری ہارڈ ٹو بلیو فار فیسٹ آئیڈیا ہم اس ایکشن کو اس سوچ کو یہ فریز اس کے لیے یوز کریں گے فار فیسٹ آئیڈیا اوکے یہاں تک آ کر ہم نے وہ بات یہ پوائنٹس ہم نے ڈسکس کر لیے ہیں کہ کیا اس لینگویج کو سیکھنے میں ایزی ہوگا اور کیا مشکل ہوگا اوکے اب ہم سم اپ کر رہے ہیں اپنی بات کو اینڈ کر رہے ہیں دیکھیے دیر فار ٹو میٹ مائی گول اینڈ ناٹ ٹو گیٹ ڈی موٹیویٹیڈ یعنی مجھے اپنے گول کو میٹ کرنے کے لیے اور ڈی موٹیویٹ ہونے سے بچنے کے لیے میٹ مائی گول اٹ مینس اچیو دا ٹارگیٹ یعنی آپ نے جو ٹارگیٹ قائم کیا ہے اس کو پورا کرنا 
अपने गोल को पा लेना अपने मकसद को पा लेना उसको पा लेने के लिए आई वुड अलॉन्ग द वे आई वुड हैव टू फाइंड अ लर्निंग पार्टनर मुझे एक लर्निंग पार्टनर ढूंढना होगा एंड दस वुड फाइट दिस टफ वार टुगेदर और इस तरह से ये जंग हम इकट्ठे लड़ेंगे यानी हम मिलकर स्ट्रगल करेंगे